let's turn to god's word in closing please turn with me to first samuel chapter 1 mugimpulo mari ok sari devuni vakyanni chusukunda naato kuda modati samuel pustakam modati adhyayam first samuel chapter 1 and the first 11 verses we shall read responsively modati samuel మొదటి అధ్యాయం మొదటి పదకొండు వచనాలు మనం మార్చి మార్చి చదువుకుందాం ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతయింసో ఫీము పట్టణపు వాడు ఒకడుండెను అతని పేరు ఎల్కానా అతడు ఎఫ్రాయిమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎలుహునకు జననమైన ఎరోహాము కుమారుడు అతనికి ఇద్దరు భార్యలుండిరి ఇతడు శిలోహునందున్న సైన్యముల కథిపతి యగు యహోవాకు మృక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేటా తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను ఆ కాలమున ఏలీ యొక్క ఇద్దరు కుమారులకు హోఫ్ని ఫినేహాసులు యహోవాకు యాజకులుగా ఉండిరి అన్న తనకు ప్రియముగా నున్నందున ఆమెకు రెండు పాలు ఇచ్చు వచ్చెను యహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేశాను ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయిచ్చునుండగా హన్న యహోవా మందిరంలకు పోవడ పోనప్పుడల్లా అది ఆమెకు కోపము పుట్టించను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచూ వచ్చెను వారు శిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకున్న తరువాత హన్న లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గరనున్న ఆసనం మీద కూర్చుని ఉండగా సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి అన్నటికీ రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటను నేను వాని యహోవాకు యహోవాకు నీకు అప్పగింతునని మృక్కుబడి చేసుకునెను ఆమె యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయిచుండగా యహో ఆమె నోరు ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను చాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన పరలోక తండ్రి కృప కలిగిన దేవ మీ కొందరాలు ఆయన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మా గమనికలోనికి మీరు తీసుకుని వచ్చిన లేఖన భాగాలను బట్టి మీకు ఏ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మేము కలిసి మీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతులు చూచినట్లుగా మా కన్నులను తెరువమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఈ పరిచర్య కొరకై కావాల్సినటువంటి అభిషేకమును మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రభావాలను మీ సిలువు చాటును మరుగు చేయండి నాకు మాకు అవసరమైనటువంటి మీ మాటలు మీ కరుణా సింహాసనం నుండి మాకు వినిపింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ ఉండగా తండ్రి మీ వాక్యాన్ని వినేటువంటి చెవి మాకు అనుగ్రహించండి మీ రక్త ప్రోక్షణ క్రిందికి మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుని వస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా మీ చేత మేము తాకబడిన వారమై మీ చేత మేము దర్శింపబడిన వారమై మీ వాక్యము చేత నాయన తండ్రి తృప్తి నొందిన వారమై నాయన తండ్రి మేము మీ మందిరంలో నుండి తిరిగి వెళ్ళటానికి మరి ఒకసారి మా మీద కనికరము కృప చూపించమని మమ్మల్నందరినీ మీ కృప కలిగినటువంటి హస్తాలకు అప్పు చెప్పుకుంటూ మా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె our lord has many names mana devuniki anekamaina tuvanti perlu unnai aa perlu manaki chaala mattiki aa chaala manaki telise untayi bahusha mana devuniki kaligi unna tuvanti perlu konni cheppandi udaharanaki 
నేను ఒకటి చెప్తాను అవర్ గాడ్ ఈజ్ ది ఎల్ షద్దాయి గాడ్ ఓకే ఎల్ షద్దాయి దేవుడు అంటే ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన వాడు అని అర్థం ఒకటి నేను చెప్పాను మీరు కొన్ని చెప్పండి లైన్ ఆఫ్ జూడా యూదా సింహం కరెక్ట్ ఏల్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా యహోవా నిస్సి వెరీ గుడ్ జహోవా జైరే ఇంకా కదా యహోవా షాలేం ఇంకా యహోవా అయిన నేను మార్పు లేని వాడను యహోవా నిస్సి వెరీ గుడ్ ఇంకా యహోవా రాఫా స్వస్థపరచువాడని నేనే యహోవా షమ్మ వెరీ గుడ్ సైన్యములు కదిపి యహోవా సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ నేమ్స్ సో దేవునికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఎందుకు దేవుడికి పేర్లు అన్ని వచ్చాయి ఎందుకు ఒకటి సరిపోదా అనేటువంటి బహుశా డౌట్ మనకు రావచ్చు దేవుడు మనుష్యులకి తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు దేవుడు ఆయన గురించి మనుషులకి ప్రత్యక్షపరచుకోవడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆయా సందర్భాల్లో మనకున్నటువంటి అవసరాన్ని బట్టి దేవుడు తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు ఉదాహరణకి యహోవా ఈరే యహోవా ఈరే అనేటువంటి పేరు మనకి అబ్రహాము యొక్క జీవితంలో ఇస్సాకుని ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టి అర్పించేటప్పుడు ఆయనకి యహోవా ఈరే ఆ స్థలానికి యహోవా ఈరే అని పేరు పెట్టాడు అబ్రహాం అంటే దేవుడికి ఆ పేరు అప్పుడు కలగలేదు ఆయన యహోవా ఈరేనే ఎప్పుడు ఆయన యహోవా ఈరేనే అంతకు ముందు ఆయన యహోవా ఈరేనే అప్పుడు యహోవా ఈరేనే ఇక ముందుకు యహోవా ఈరేనే ఆయన మన జీవితాల్లో ఆయన చూచుకునేటువంటి దేవుడు కానీ ఆ సంఘటనలో అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అవసరతలో తను తాను యహోవా ఈరేగా తను తాను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు ఆ విధంగా దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరచుకుంటూ ప్రత్యక్షపరచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయా పేర్లు మనకు తెలుస్తూ వచ్చాయి కానీ ఈ విధంగా దేవునికి ఉన్నటువంటి పేర్లలో ఒక పేరు ఏంటి అంటే సైన్యముల అధిపతి యగు యహోవా అనేటువంటి పేరు మనకి బైబిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది బైబిల్లో మనం చూస్తే యహోవా అనేటువంటి ఆ పేరు తరువాత అతి ఎక్కువగా ఆయన్ని సూచిస్తూ ఆయన బిరుదుగా వాడబడినటువంటి పేరు బహుశా నాకు తెలిసి నాకు తెలిసినంత మట్టుకు సైన్యముల అధిపతి యగు యహోవా అనేటువంటి పేరు చాలా ఎక్కువగా బైబిల్లో చాలాసార్లు మనకి కనిపిస్తుంది ఈ సైన్యముల అధిపతి యగు యహోవా అనేటువంటి మాట చాలాసార్లు బైబిల్లో కనిపిస్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి ఒక్క డౌట్ ఏంటంటే ఎందుకు దేవుడు సైన్యముల అధిపతి యగు హోవా అనేటువంటి పేరు చాలాసార్లు వాడుతూ ఉన్నాడు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి ఆలోచన నాకు కలిగి దాని నుంచి కొంచెం స్టడీ చేసి చూస్తే బాగుంటుంది అని నేను కొంచెం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశా ఆ ప్రయత్నంలో నేను నేర్చుకున్న కొన్ని విషయాలు అది కొంచెం మటుకు నేను మీకు నాకు అర్థమైనంత మటుకు ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సైన్యముల అధిపతి యొక్క యహోవా అనేటువంటి పేరు బైబిల్లో సుమారుగా మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ సుమారుగా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల ఎనభై సార్లు ఈ మాట మనకి కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఈ మొట్టమొదటిసారి సైన్యముల అధిపతి యొక్క యహోవా అనేటువంటి మాట మనకి శామ్యుల్ ఫస్ట్ శామ్యుల్లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఈ మాట మనకి కనిపిస్తూ ఉంది ఆ మూడవ వచనంలో మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎల్కానా అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మనకి మొదటి వచనంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఎల్కానా చూడండి మొదటి వచనంలో మనం చూసుకుంటే ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతై సోఫీము పట్టణపు వాడు అక్కడ ఉండెను అతని పేరు ఎల్కానా ఈ ఎల్కానా గురించి మనం ఇక్కడ చదివినట్లయితే అతని యొక్క జీవితం అతని యొక్క కుటుంబం యునో ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ రిమార్కబుల్ పర్సన్ ఆయన యొక్క జీవితం బహుశా మీరు ఎప్పుడు ఈ ఎల్కానా గురించి ఆలోచన చేశారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఈ సైన్యముల అధిపతి యొక్క యహోవా అనేటువంటి ఈ మాట గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అతడు మొట్టమొదటిసారి అతని జీవితంలో ఈ మాట కనిపించినట్టుగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఎల్కానా యొక్క జీవితం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది ఆయన యొక్క జీవితంలో నుంచి ఆయన యొక్క 
ఫ్యామిలీ లైఫ్లో నుంచి బహుశా మనం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు అతని యొక్క ఆ దేవుని పట్ల అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి భక్తి నాకు చాలా రిమార్కబుల్గా కనిపించింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎలకానా జీవించినటువంటి పరిస్థితుల్లో అతడు దేవుని పట్ల అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి భక్తి చాలా శ్రేష్టమైనదిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి అతడు అతనికి అతని యొక్క జీవితం అతడు చేసినటువంటి పనులు అతడు దేవుని మందిరం పట్ల అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆసక్తి చాలా ఆసక్తికరంగా మనకి కనిపిస్తాయి ఒక్క విషయంలో అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఉండిరి అనేటువంటి ఒక్క విషయం తప్ప ఆ మిగిలిన వాటన్నిట్లో కూడా అతనికి ఎందుకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారో ఎందుకు ఇద్దరిని చేసుకోవాల్సి వచ్చిందో మరి నాకు తెలియదు బహుశా అన్నాని మ్యారేజ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు తర్వాత ఆ దినాల్లో పిల్లలు కలిగి ఉండడం అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే వారి స్వాస్థ్యం ఆ లీనియేజ్ కాపాడబడాలి కాబట్టి అన్నాకి పిల్లలు లేని కారణాన్ని బట్టి అతడు ఆ పెనిన్నాని వివాహం చేసుకుని ఉండి ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా వారి ఇద్దరిని అతడు ప్రేమించినట్టుగా అతడు కుమారుల్ని కుమార్తెలు ఎందు చాలా ఆసక్తి కలిగిన వాడుగా మనకి కనిపిస్తాడు ఈ ఈ ఎల్కాన యొక్క దినాలు ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎల్కాన జీవించినటువంటి దినాలు అతడు దేవుని పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి గురించి ఆలోచించక మునుపు ఎల్కాన జీవించినటువంటి దినాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి మనకి చూడాలంటే చూడండి ఒక మాట చదువుకుందాం జడ్జెస్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ న్యాయాధిపతులు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం న్యాయాధిపతులు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఆ దినములలో ఇష్రాయేలీలకు రాజు లేడు ప్రతి వాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచు వచ్చను తర్వాత ఇంకొక మాట చదువుకుందాం సమూహేలు మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనంలో రెండవ భాగం మొదటి సమయలు మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచనంలో రెండవ భాగం ఆ కాలమున ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులకు హోఫ్ని ఫినిహాసులు యహోవాకు యాజకులుగా ఉండిరి తర్వాత మరి ఒక మాట చదువుకుందాం ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ టూ వర్డ్స్ ట్వెల్వ్ మొదటి సమయలు రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం ఏలి కుమారులు అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఏలి కుమారులు యహోవాను ఎరుగని వారై మిక్కిలి దుర్మార్గులై యుండిరి తరువాత పదిహేడవ వచనం అందువలన జనులు యహోవాకు నైవేద్యము చేయుట ఎందు అసహ్యపడుటకు ఆ యవ్వనులు కారణమైరి గనుక వారి పాపము యహోవా సన్నిధిని గొప్పదాయను దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ సంఘటనలు వారు జీవించుతున్నటువంటి ఆ దినాలు ఎలా ఉన్నాయి అని మనకు అర్థం అవటానికి మనం చదువుకున్నటువంటి నాలుగైదు వచనాలు ఆ పరిస్థితి అంతా మనకు వివరించేస్తూ ఉన్నాయి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వారందరూ ఐగుప్తు నుంచి ఆ బయలుదేరి నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసి మోసే చనిపోయిన తర్వాత యహోష్వా యొక్క నాయకత్వంలో వారు యోర్ధాను దాటి వారు కణాను దేశంలోనికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు వారికి న్యాయాధిపతుల్ని పెడుతూ వచ్చాడు ఒకని వారు దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నన్ని రోజులు వారు దేవుడు వారిని మంచిగా చూస్తూ వచ్చాడు వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి వారు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసినప్పుడు శత్రువులు వచ్చి వారి మీద దాడి చేసి వారిని అనక తీశారు అనకొట్టినప్పుడు వారు దేవునికి ప్రార్థన చేశారు ఎప్పుడైతే వారి వారు ప్రార్థన చేశారో దేవుడు వారి మీద కనికర పడి ఒక న్యాయాధిపతిని పంపించాడు ఆ న్యాయాధిపతి వారి శత్రువుల నుంచి వారిని విడిపించారు అంత బాగా ఉంది అనగానే వాళ్ళు మళ్ళీ దేవునికి దూరం అయిపోయారు దేవునికి దూరం అయిపోగానే మళ్ళీ శత్రువులు వచ్చారు దాడి చేశారు వారి దశ హీనమైపోయింది వారు మళ్ళీ ప్రార్థన చేశారు దేవుడు మరలా కనికరించాడు మళ్ళీ ఒక న్యాయాధిపతిని పంపించాడు వారికి విజయం వచ్చింది అంత మంచిగా ఉంది మళ్ళీ దేవుడి నుంచి దూరం ఈ విధంగా మనకి న్యాయాధిపతుల పైకి కిందకి పైకి కిందకి పైకి కిందకి పరిస్థితి వెళ్తూ ఉంది ఆ రోజుల్లో ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం క్లోజ్ అయ్యేటప్పుడు వ్రాయబడినటువంటి చివరి వచనం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఇష్రాయిలీలకు రాజు లేడు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ దినాల్లో రాజు లేకుండా ఆ రాజ్యం అంతయు కూడా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు వ్యవహరించేటువంటి ఆ దినాల్లో దేవుని యొక్క మందసం శిలోహులో ఉంది అప్పుడున్నటువంటి న్యాయాధిపతి ఏలి ఆ ఏలికి యుద్ధ ఇద్దరు కుమారులు ఆ సమయంలో అక్కడ రాయబడుతుంది ఆ దినముల్లో ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులు అయినటువంటి హోఫ్ని ఫినహాసులు యహోవాకు యాజకులుగా ఉండి ఏంటి ఈ యాజకులు 
ఈ వీరి గురించి ఆలోచన చేస్తే ఈజ్ దర్ ఎనిథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ దీస్ ప్రీస్ట్స్ నో వారిద్దరూ యహోవా దృష్టిలో దుర్మార్గులు ఎవరు దుర్మార్గులు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు దుర్మార్గులుగా దేవునికి యాజకులుగా ఉన్నటువంటి హోఫ్ని ఈ ఫినహాసులు వారు దుర్మార్గులుగా ఉన్నారు దేవుని ప్రజలకు దేవునికి మధ్యలో ఒక వారధిలాగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి యాజకులే దేవుని దృష్టిలో పాపం చేసేటువంటి వారు ఎవరైనా దేవుని యొక్క ఆలయానికి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారానికి బలి అర్పిద్దామని వచ్చి బలి అర్పించడానికి వచ్చి బలి అర్పిస్తూ ఉండగానే యాజకుని యొక్క దాసులు వచ్చి యాజునికి రావలసినటువంటి భాగాన్ని ఆ యొక్క బలిలో నుంచి మాకు ఇవ్వండి అన్నప్పుడు వారు అన్నారు కొంచెం ఆగండి మీరు కొంచెం ఆగండి మేము బలి అర్పించిన తర్వాత మీకు ఏది కావాలంటే అది తీసుకోండి అంటే నో 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 అవర్ ప్రీస్ట్ విల్ నాట్ వెయిట్ మా ప్రీస్ట్ ఆగడు మీరు ముందే మాకు రావాల్సినటువంటి భాగాన్ని మాకు ఇచ్చేయండి తర్వాత మీ బలి మీరు అర్పించుకోండి ఇలాంటి దినాల్లో అప్పుడు అలాంటి దినాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ విసిగిపోయారు ప్రజలందరూ విసిగిపోయి అక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాట పదిహేడవ వచనంలో ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ టూ వర్డ్ సెవెంటీన్లో అందువలన జనులు యహోవాకు నైవేద్యము చేయుట ఎందు అసహ్యపడుటకు ఆ యవ్వనులు కారణమైరి దే దేవుని యొక్క ప్రజలు ప్రత్యక్ష గుడారానికి రాకుండా ఉండటానికి ఈ యొక్క యాజకులే కారణమైపోయారు బలి అర్పించటానికి దేవునికి మృక్కుబడి చెల్లించటానికి దేవునికి ఆరాధన చేయటానికి ప్రత్యక్ష గుడారానికి మనుష్యులు రాకుండా వారు ఇష్టపడకుండా ఉండటానికి ఎవరు కారణమయ్యారంటే హోఫ్ని ఫినహాసులు కారణమైనటువంటి దినాలు ఆ కారణాన్ని బట్టి ప్రజలు బలి అర్పించటానికి దేవునికి మొక్కటానికి ఇష్టపడినటువంటి ఆ దినాల్లో పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఎల్కానా తెలకాన యొక్క జీవితం ఏ టేటా చూడండి అతడు దేవుని పట్ల అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి భక్తి చూడండి ఆ మూడవ వచనంలో ఇతడు శిలోహునందున సైన్యముల అధిపతి యొక్క యహోవాకు మృక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేట తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను ఆ కాలమున ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులకు హోఫ్ని ఫినహాసులు యహోవాకు యాజకులుగా ఉండిరి ఆ దినాల్లో ఎవరు ఈ దేవునికి బలి అర్పించడానికి రావడానికి ఇష్టపడినటువంటి దినాల్లో వై టు గో టు చర్చ్ ఎందుకెళ్ళ కొంతమందిని ఆ మందిరానికి రమ్మని పిలిస్తే ఎందుకండి రావాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దోళ్ళు బాగున్నారా అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకులు బాగున్నారా అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు బాగున్నారా వాళ్ళ పిల్లల్ని చూడండి వాళ్ళ భార్యను చూడండి వాళ్ళ హస్బెండ్ని చూడండి వాళ్ళు బాగున్నారా మేము ఎందుకు రావాలి అనేటువంటి వినిపిస్తూ ఉంటాయి చాలాసార్లు అంటే దాంట్లో మనం దాని కింద వీ కెన్నాట్ టేక్ ఎ షెల్టర్ యాజ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ ట్రూ అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మందిరానికి రాకుండా దేవుని పట్ల మనం చూపించాల్సినటువంటి ఆ డివోషన్ ఆ భక్తి చూపించకుండా ఉండటానికి పరిస్థితులు కారణం కాకూడదు దేవుని సేవకులు కారణం కాకూడదు దేవుని మందిరంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కారణం కాకూడదు యాజకులే దేవుని దృష్టికి పాపం చేసేవారుగా ఉన్నప్పుడు ఎల్కానా టుకే స్టాండ్ ఆయన ఆయన దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడ్డాడు తన పట్టణం విడిచి ఎల్కానా ఉన్నటువంటి పట్టణం రామ రామ అనేటువంటి పట్టణంలో ప్రతి సంవత్సరము కూడా తన పట్టణాన్ని విడిచి తన భార్యలిద్దరిని తీసుకొని తన పిల్లల్ని తీసుకొని ఏ టేట శిలోహలోనున్నటువంటి సైన్యముల అధిపతి యొక్క యహోవాకు మృక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏ టేట వెళ్ళాడంట ఫస్ట్ టైం దిస్ వర్డ్ అపియర్స్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ హూ ఈస్ ఇన్ షిలో కాబట్టి ఈ హ్యాడ్ దట్ పర్సనల్ ఎన్కౌంటర్ విత్ దట్ గాడ్ యాజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఈ యొక్క ఎల్కాన ఎలా చేయగలిగాడు పరిస్థితులు అంత భయంకరంగా ఉన్నప్పుడు మనం చదువుతుంటేనే అయ్యో దేవుని మందిరం పరిస్థితి ఎలాగుందా దేవుని మందిరానికి రావడానికి ప్రజలు ఇష్టపడట్లేదా దేవునికి యొక్క ప్రజల్ని దేవునితో సంధి చేయాల్సినటువంటి యాజకులే ఇలాగున్నటువంటి దినాల్లో ఏ విధంగా దేవుని మందిరానికి ప్రజలు రాగలరు ఎల్కాన తన పట్టణమును విడిచి ఏ టేట యహోవాకు మృక్కుటకును to worship god and to offer sacrifices unto the lord of hosts who is in shilo peltu vachadi tana gurinchi elkana yokka kutumbanni gurinchi manam chuste he is a man with the utmost devotion to the lord in spite of all the circumstances which are you know not favorable unnatuvanti paristhithulu e maatram anukoolanga lenappudu kuda his devotion towards the lord of hosts షిలోహలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని పట్ల అతడు తన యొక్క ఉన్నటువంటి భక్తిని కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు 
అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం అతడు వెళ్తూ వచ్చాడు చూడండి ఆ ఏటేట అనేటువంటి మాట మనకి ప్రతిసారి నేను ఐ వాంట్ టు షో యూ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్డ్ అపియర్స్ సి ఇన్ వర్స్ త్రీ అర్పించుటకు ఏటేట తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను తర్వాత వర్స్ సెవెన్ ఎల్కాన ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయించు ఉండగా తర్వాత ఎగైన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఎల్కానాయును అతని ఇంటి వారందరూను యహోవాకు ఏటేట అర్పించు బలి నర్పించుటకును మృక్కుబడిని చెల్లించుటకును పోయి దిస్ ఇయర్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ వితౌట్ మిస్ ఈ యూజ్ ఇట్ టు గో హీ అండ్ ఈస్ హౌస్ హోల్డ్ దట్ షోస్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ఈస్ డివోషన్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఆ వెళ్ళాంలే వచ్చాంలే మందిరానికి స్పెషల్ మీటింగ్స్ అంట వెళ్ళాం వచ్చాం నో ఏదో పండగ అంట కాబట్టి వెళ్ళాం వచ్చాం no see he shows his consistency of his devotion towards that lord eteta eteta anetvanti mata mane kanipistu undi he is a man with a devotion to god in spite of all the unfavorable circumstances paristhitulanni bhinnanga unnapatiki anukoolanga lekapoyinappudiki kuda tana bhakti ni yehova patla chupinchinatvanti vaadu rendavadi తన యొక్క భక్తిలో కన్సిస్టెన్సీ క్రమంగా అతను చేసినట్లుగా అతను అతని ఇంటి వారు చేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత చూడండి వర్స్ ఫోర్ వన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్ట్ అబౌ క్యారెక్టరిస్టిక్ అబౌట్ దిస్ ఎల్కానా చూడండి నాలుగవ వచనంలో ఆ ఎల్కానా నాలుగవ వచనం ఎల్కానా తాను బల్యర్పణ చేసిన నాడు తన భార్య యగు పెనిన్నాకును దాని కుమారులకును కుమార్తెలకును పాళ్ళు ఇచ్చుచూ వచ్చను కానీ హన్న తనకు ప్రియముగా ఉన్నందున ఆమె యొక్క రెండు పాళ్ళు ఇచ్చుచూ వచ్చను హీ వాంటెడ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టు రెస్ట్ ఆన్ హిస్ చిల్డ్రన్ హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎ మ్యాన్ విత్ డివోషన్ హీ నాట్ ఓన్లీ మెయింటైన్డ్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ హిస్ డివోషన్ హీ వాంటెడ్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్ టు రెస్ట్ ఆన్ హిస్ చిల్డ్రన్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం తన పిల్లల మీద ఉండాలి అని ఇష్టపడినటువంటి వాడు ఈ ఎల్కాన so we can see a good parent a good father devuni yokka aashirvadam de mana pillal meda undali ani ishtapanatvanti vaadu pillanni teeskoni prati samacharam tana patnanni vidichi devuni yokka mandiraniki teeskuvelnatvanti vaadu bahusha i do not know somebody might have told to elkana why are you going to shilo circumstances are not very favorable people who are gathering coming there are not satisfied because of the circumstances who are there nothing could stop elkana ఇవన్నీ చే చే ఇవన్నీ వెళ్ళకానని ఆపలేకపోయాయి సో ఈ రిమైండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆయన మాకు మనకు ఒక మాదిరిగా మనకి ఉండగలిగాడు ఫస్ట్ సామ్యుయల్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎల్కానా గురించి దేవుడు రాసి పెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు అంతేకాకుండా చూడండి ఐ ఐ ఆల్సో సీమ్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఏ గుడ్ ఫాదర్ ఐ కెన్ ఆల్సో సీమ్ యాజ్ ఏ గుడ్ హస్బెండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు వారిద్దరికి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జలసీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వారు ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అసూయను బట్టి చూడండి ఈ యొక్క పెనిన్న హన్నాని ఆ దుఃఖపరుస్తూ వచ్చినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఇట్స్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద టెంపుల్ టు ఆఫర్ వర్షిప్ టు ద లాట్ టు ఆఫర్ సాక్రిఫైసెస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సంతోషకరమైనటువంటి సమయంలో ఆనందంగా ఉండాల్సినటువంటి సమయంలో ఈ పెనిన్న ప్రతి ఏట అక్కడ అది కూడా ఏటేట ప్రతిసారి క్షీణం పాండ్ సావిడ్ని హన్నాని బాధ పెడుతూ వచ్చింది బాధ పెట్టినటువంటి కారణాన్ని బట్టి ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది ఆమె అన్నం తినట్లేదు యునో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఐ సీ ఎల్కానో యునో హీ బిహేవ్స్ వెరీ వైజ్లీ యాజ్ ఎ గుడ్ హస్బెండ్ చూడండి ద వే హీ హీ యునో ఇంటర్ఫియర్స్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ అక్కడ మనం చూస్తే ఏడవ వచనంలో ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయించునుండగా యహోవా మందిరం నాకు పోవునప్పుడల్లా అది అంటే పెనిన్న హన్నాకు కోపము పుట్టించను గనుక హన్నా భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చను ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎలకాన హన్న నీవెందుకు ఏడ్చుచున్నావు నీవు భోజనము మానుట ఎలా నీకు మనోవిచారం ఎందుకు కలిగినది పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడను కన అని ఆమెతో చెప్పుచు వచ్చను ఐ సీ హిమ్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ హస్బెండ్ ఈ అండర్స్టాండ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ ఇప్పుడు పెనిన్నాకి చెప్పలేడు హన్నాకి చెప్పలేడు హన్నాకి చెబితే పెనిన్నా కోపం పెనిన్నాకి చెబితే హన్నా కోపం ఏదో తెలుగులో ఏదో ఒక సామెత ఉంటుంది కరవమంటే కరవమంటే కప్పకోపం వదలమంటే 
Pamuk Kopa. So in this situation, you know, he, he behaved as a, with the wisdom of God. Wisdom of God. We need the wisdom of God. You know, when we have a right relationship with God, when we have a right encounter with God, when we understand, when we have the right knowledge of God, God gives us the wisdom. And that, you know, a samyamalo, am yadustu undi velleru val velleru val balar pinchar. It's a time to enjoy. It's a time to feast. It's time to offer worship God at times of trouble. I see him is a very good husband. Anta matra me kakunda tharavata gora choose the. Elkana is he is a very good husband. Tharavata manak telisinat ligane hanna pradhan jaisin tharavata hanna devun dekra vaka murku bade jaise kundi niuna ko kumarun niste. వాడిని తిరిగి నీకు నేను ఇచ్చేస్తా వాడు వాడు బ్రతుకు దినములు అన్నిటిను వాడు నీకు ప్రతిష్ఠిత అయి ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడు నీ మందిరంలోనే ఉంటాడు అనిన తర్వాత వాడు పుట్టిన తర్వాత వాడు పుట్టాడు పుట్టిన తర్వాత మరలా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటువంటి టైం ఏటేట ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ టైం వచ్చింది అక్కడ హన్నాని పిలుస్తాడు రమ్మని వెళ్దాం మందిరానికి వెళ్దామంటే హన్న అంటది నేను రాను ఎందుకు తెలుసా ఎందుకు నేను వీడిని పాలు మాన్పించేంత మట్టుకు నేను దేవుని మందిరానికి రాను ఒక్కసారి నేను వీడిని తీసుకొని వస్తే వాడు మరలా తిరిగి నాతో ఒకటి ఇంటికి రాకూడదు ఒక్కసారి వాడు దేవుని ఎదుట కనిపించినప్పుడు వాడు నేను అక్కడే వదిలేస్తాను అన్నప్పుడు నాకు తెలిసి మనం గనక ఎలకాన ప్లేస్లో ఉంటే సరేలేమ్మా తర్వాత చూసుకోవచ్చు ముందు రా అప్పుడు చూద్దాంలే అంటే అప్పుడు తీసి హౌ ఈ బిహేవ్స్ విత్ విజ్డమ్ చూడండి ఇరవై రెండవ వచనం ఫస్ట్ చాప్టర్ వర్స్ ట్వంటీ టూ అయితే హన్న బిడ్డ పాలు విరు విడుచు వరకు నేను రాను వాడు యహోవా సన్నిధిని అగుపడి తిరిగి రాక అక్కడనే ఉండినట్లుగా నేను వాణ్ణి తీసుకొని వత్తునని తన పెనిమిటితో చెప్పి వెళ్ళకయుండెను కాబట్టి ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్కాన నీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయుము నీవు వానికి పాలు మాన్పించే వరకు నిలిచి ఉండుము తర్వాత మీరు ఇఫ్ యు రీడ్ దిస్ ఎంటైర్ చాప్టర్ అండ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ యు అండర్స్టాండ్ అన్న వాడిని ప్రిపేర్ చేసి సమయాల్ని ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఎల్కాన ఆమెతో పాటు వారిద్దరిని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వాడిని ప్రతిష్ఠించినప్పుడు అన్న ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఎల్కాన కూడా అక్కడ ఉన్నట్లుగా రెండవ అధ్యాయం చివరి వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఎల్కాన వారిని ఆ సమూహాలను అక్కడ విడిచిపెట్టి తిరిగి రామాకు వచ్చినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది సో వీ ఆల్ సీ యు నో ఎల్కాన జీవితంలో ఇట్స్ ఎ రిమార్కబుల్ క్యారెక్టర్ ప్రాబ్లీ ఐ నెవర్ రెడ్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ దట్ ఈస్ దట్ దట్స్ వై ఐ టెల్ యూ ఆఫ్ అన్ వెన్ వీ మెడిటేట్ ఆన్ దీస్ వర్డ్స్ వీ కెన్ గ్లీన్ ద జెవల్స్ you know muttiyalu bible lo nunchi yerukunnattu ganpistay actually i started my study to understand the lord of hosts sainyamul kadipati yehova anetuvanti danni gurinchi dhyanam chaddam ani prarambhinchina appudu you know there is a link how could this man be such a devoted man in spite of all unfavorable conditions how could this man be you know consistency in his devotion to the lord ye vidhanga devun patla bhakti kaligina vaadu ga unnadu tana bhakti ni ye vidhanga kramanga chusukuntu vachadu ye vidhanga tana kumarulu tana kumartalu tana inti vaaru andaru meeda devuni deevana undali ani ishtapaddadu ye vidhanga good husband ga atadu undagaligadu din antatiki reason enti ani manam chuste he had a right understanding about the god as the god of as the lord of hosts aina sainyamulaku adipatiyagu yehova ee devudani gurtinchagaligadu kabatte shiloho lo unnatuvanti aayin degariki velli aayanni aaradhinchataniki aayanki tana murukkulu chellinchataniki vellinattuga mana kanipistadi kabatti he is the lord of hosts ee devudu సైన్యములకు అధిపతి యగు దేవుడు ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ అంటే సైన్యములకు అధిపతి యగు దేవుడు అని అంటే ఏంటి అంటే దిస్ హోస్ట్స్ అనేటువంటి మాట సైన్యములు అనేటువంటి మాట మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆర్మీస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆర్మీస్ ఇక్కడ ఆర్మీస్ అనేటువంటి వాటి ఈ సమస్తము కలుగు చేసినటువంటి దేవుడు అందుకే ఎన్ఐవి బైబుల్లో కనుక మనం చూస్తే ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ని ద లార్డ్ ఆల్ మైటీ అని ఒక ఇంగ్లీష్ ఒక తర్జుమాలో చెప్పారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈజ్ ద గాడ్ అబౌ ఆల్ ఇంకొక చోట మనం బైబిల్లో చూసుకుంటే ఈ స్టార్స్ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి స్టార్స్ని వివరించేటప్పుడు దే యూజ్ ద వర్డ్ సమూహము నక్షత్రముల సమూహము ద హోస్ట్ ఆఫ్ స్టార్స్ సో కాబట్టి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఎన్ని సైన్యాలు అయినప్పటికీ వాటన్నిటి మీద అధికారి దేవుడై ఉంటున్నాడు నక్షత్రంలో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల సమూహం అంతటిని చూచినప్పుడు వాటినన్నిటినీ సృజించినవాడు ఆయనే వాటి ఒక్కొక్క 
ఒక్క స్టార్కి పేరు పెట్టి పిలిచేటువంటి వాయాడు ఆయనే హీఈస్ ద లాడ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఆఫ్ ద స్కైస్ అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ దాట్ వీ సీ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సైన్య సమూహానికి కూడా హీఈస్ ద క్యాప్టెన్ హీఈస్ ద లాడ్ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సైన్య సమూహానికి కూడా ఆయనే దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ ద లాడ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ కాబట్టి ఎల్కానా he had that encounter with god not just as jehovah jaire not just as el shaddai god not ju- not just as jehovah rafa he understood god is our my god is the lord of host saina sainyamulok adhipati anatuvanti vaadu everything either on the earth or in the heavens everywhere he is above all aina sainyamulo kadipati enatuvanti aa devudu mandiramulo pratyaksha gudaramulo unnatuvanti aa devudu aina untunadu ani samastha meda adhikaram adhipatyam kaliginatuvanti vaadu aa devudu naa devudu untunadu probably that encounter but probably we may be knowing these facts but this fact should become our personal experience ee oka sainyamulo kadipati yehova yehova ire yehova rafa అనేటువంటి ఓవర్ ఆఫ్ ఆ స్వస్థపరచువాడు అనేటువంటి మాట మనకు అందరికి తెలుసు టిల్ యూ ఫాల్ సిక్ టిల్ యూ ప్రే టు గాడ్ అర్నస్ట్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఎన్కౌంటర్ విత్ దట్ స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనేటువంటి మాట మనకి బాగా అర్థం కావాలంటే ఎప్పుడు అర్థమైంది తెలుసా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనేటువంటి మాటలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ధైర్యం ఆ మాట ఇచ్చేటువంటి ఆదరణ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అప్పుడు అర్థం మనం బాగా అక్కర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యహో వయ్యరే మనకి అబ్రాహం గురించి చదువుకున్నప్పుడల్లా యహో వయ్యరే యహో చూచుకొని యహో చూచుకొని బట్ వెన్ వీ గో టు దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో హెల్ప్ అబ్రహాం వాజ్ ఇన్ ఏ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇంకా దెర్ ఈస్ నో వే దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ హీ హ్యాస్ టు ఈ లెయిడ్ ఐజక్ ఆన్ ద ఆల్టర్ అండ్ ఈస్ అబౌట్ టు కిల్ హిమ్ then god shows the alternative when all the doors are closed then there is no help then jehova jaire becomes real to us a anubhav this afternoon god wants us to have that encounter with your savior the lord jesus christ as the god of hosts as the lord of hosts ee anubhavanni even we can uh, see uh, in the life of jacob also now we don't have time to see probably if you read uh, uh, jacob chap uh, genesis chapter 32 chudalsina avasaram ledhu aadi kanda 32va adhyayamlo motta modati vachanamlo mana kanipistadu akkada yakobu tana yokka maamayi ayinatuvanti laabana daggara nunchi tana kaliginatuvanti iddaru baarilanu tana yokka aasthini pillalni anta vettu venta venta vettukoni vellipothu unnappudu aa sangathi aa laabanaku telisindi వీడు మొత్తం తీసుకొని నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడంట అని తెలిసినప్పుడు దెన్ లాభాన్ని ఏం చేశాడంటే తన వారిని వెంట పెట్టుకొని ఆయన ఆ యాకోబుని ఏడు దినముల ప్రయాణం అంత దూరం తరిమాడు ఎందుకు వెళ్ళి యాకోబు సంగతి ఏంటో నేను చూస్తా ఏమనుకుంటున్నాడు యాకోబు వాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఒంటరిగా వచ్చాడు నా దగ్గరే సమస్తం కూర్చుకున్నాడు నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడా నేను వెళ్ళి చూస్తా ఆ యాకోబుకి హాని చెయ్యాలి అని వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏడు దినాలు ప్రయాణం చేసి యూ కెన్ రీడ్ దట్ ఇన్ మీరు చదవచ్చు ఆది కాండ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఇదంతా నేను చెప్తుంది క్లుప్తంగా చెప్తూ ఉన్నాను ఆ దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా రేపు పొద్దున్నే యాకోబును కలుసుకుంటాడన్నప్పుడు ఆ రాత్రి ద లాడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అక్కడ లేదు లాడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నేను మీకు చెప్తాను ఎందుకు అంటే అక్కడ దేవుడు రాత్రి స్వప్న మందు లాభానికి కనిపించి జాగ్రత్త జాగ్రత్త లాభాను జేకబ్ ఈజ్ మైన్ యాకోబు నావాడు నువ్వు వానితో మంచి అయినను చెడ్డ అయినను మాట్లాడద్దు జాగ్రత్త సుమి అని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత రోజు లాభాను యాకోబును కలుసుకున్నప్పుడు ఏమంటాడంటే లాభాను యాకోబు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళావు నేను నీకు హాని చేసి నేను కావాలంటే నిన్ను లేకుండా చేయగలను కానీ నన్ను నీకు హాని చేయకుండా ఆపింది ఏంటో తెలుసా రాత్రి దేవుడు నాకు స్వప్నం అందు కనిపించే అని చెప్పాడు తెలుసా జాగ్రత్త ద లాడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆ తర్వాత యాకోబు చూడండి ఒక్క మాట చదువుకుందాం ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఆ మాట చదువుకోవటం మంచిది అనుకుంటాను దయచేసి చూడండి యాకోబు ముప్పై రెండవ అధ్యాయం 
మొదటి వచ్చిన యాకోబు తన త్రోవను వెలుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అని పేరు పెట్టును ఆ విధంగా దేవుడు ఆ యాకోబుని లాపాను ద్వారా వచ్చేటువంటి హానిని తీసివేసినప్పుడు దెన్ యాజ్ ఈ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇస్ వే యాకోబు తన త్రోవను వెలుచుండగా అక్కడ దేవదూతలు కనిపించారంట వారిని చూచినప్పుడు ఏమన్నాడు తెలుసా దిస్ ఈజ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేన అని చెప్పాడు సో ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఈజ్ విత్ అస్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎల్కనా హ్యాడ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ అందుకే అన్నాడు శిలోహులోనున్నటువంటి సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా యొద్దకు వెళ్ళి నేను ఆరాధిస్తా నా మృక్కుబడులు చెల్లిస్తానని ఏటేటా వెళ్ళాడు ఇది మొట్టమొదటి సారి బైబిల్లో మనకి కనిపించేటువంటి మాట తర్వాత ఈ సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా అనేటువంటి ఈ మాటని బైబుల్లో రెండవసారి వాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని చూస్తే ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్స్ లెవెన్ చదువుకుందాం అందరం మొట్టమొదటి భాగాన్ని కలిసి చదువుకుందాం సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకము చేసుకుని నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికీ రానీక వాడు బ్రతుకు తినములన్నిటిను నేను వానని యహోవానకు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసుకునెను సెకండ్ టైం ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ అనేటువంటి ఈ మాటని తన అనుభవంలో నుంచి వాడినటువంటి వ్యక్తి నన్ అదర్ దాన్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ఎల్కానా హన్న హన్న ప్రార్థన చేస్తా ఉంది ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తున్నా అంతకుముందు ఎంతోమంది ప్రార్థన చేశారు యహోవా మా దేవ భూమి ఆకాశంలోని సృజించినటువంటి యహోవాని ప్రార్థన చేశారు కానీ ఇక్కడ హన్న ప్రార్థన చేసి సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా దే హ్యావ్ సీన్ ద లార్డ్ యాజ్ ద అల్టిమేట్ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ పెనిన్న ఏమన్నా అనుకోనివ్వండి ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా షీ కుడ్ ఎన్కౌంటర్ దట్ గాడ్ యాజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ మీన్స్ ఆయన అధిపతి భూమి మీద ఆకాశంలో సమస్త జీవరాశులకి ఈజ్ అబౌ ఈజ్ ద క్యాప్టైన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్మీస్ ఆఫ్ ద అర్త్ అండ్ ద ఆర్మీస్ ఆఫ్ ద హెవెన్ సైన్యములకు అధిపతి యహోవా అని రెండవసారి ఈ మాటని వాడినటు వాడినటువంటి వ్యక్తి హన్న తర్వాత మూడవసారి ఈ మాట వాడింది ఇష్రాయిల్ ప్రజలు నాలుగో అధ్యాయం ఇదో బుక్లో మనకు కనిపిస్తుంది నాలుగవసారి ఈ మాట వాడింది ఎవరంటే మనం టేబుల్ మెసేజ్లో చూసుకున్నాం మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ టూలో శామ్యుల్ సౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అమాలేఖీల గురించి వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నాడు తెలుసా సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఓ సౌలు నీవు వెళ్ళి అమాలేఖీలను హతం చేయము ఎవరు ఎవరి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ తీసుకొస్తున్నాడు శామ్యుల్ టు సాల్ మనం సాధారణంగా ఈ మాటలు మనం పెద్ద పడుచుకోం వదిలేస్తూ ఉంటాం మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో ఫస్ట్ శామ్యుల్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్లో సౌలుని రాజుగా దేవుడు అభిషేకించిన తర్వాత సమూహాలను పంపిస్తూ ఉన్నాడు గో అండ్ టెల్ మై మెసేజ్ టు సాల్ అన్నప్పుడు సమూహాలు వచ్చి సౌల్ దగ్గర అంటున్నాడు సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవానితో సెలవిచ్చున్నది ఏమనగా సాల్ రిమెంబర్ డు యు నో ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ దిస్ మెసేజ్ హీఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ హీ కెన్ కిల్ ఆల్ అమలకైట్స్ బట్ గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ యూ యాజ్ ఇస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బట్ సాల్ శామ్యుల్ కుడ్ వెరీ వెల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఫ్రమ్ హూమ్ he is bringing this message kavati if you see i want to close it here the first time the lord of hosts is used by the word used by elkana second time by hanna tarvata vari kumarudu ainatuvanti chusara see the blessing how it flows from elkana to hanna hanna to samuel so this is the purpose of god this is the Uh, you know plan of god that in our families mana kutumballo we may have that encounter with that god as the lord of hosts ee devunito sainyamula kadipati yeho andike aa devudu antadu yeshia grantham aa maata chadukunte baaguntundi anukuntam chudandi yeshia 54 adhyayam aa maata chadukoni mana muginchukundam aa book of isaiah chapter 54 uh, and verse 5 yeshia 54 adhyayam aidho vachana mana chadukundam andaram kelichu chadukundam 
ఐజియా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వర్స్ ఫైవ్ నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయ్యి ఉన్నాడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా అని ఆయనకు పేరు ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నీకు విమోచకుడు సర్వలోమకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా అని ఆయనకు పేరు నిన్ను సృష్టించిన వాడు నిన్ను రక్షించిన వాడు నిన్ను భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి ఆ యహోవా నిన్ను నన్ను రక్షించినటువంటి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ నిన్ను నన్ను భద్రపరుస్తూ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యు నో వాట్ ఈస్ ఇస్ నేమ్ ఇస్ నేమ్ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఫోస్ట్స్ షల్ వీ ఎన్కౌంటర్ దట్ లార్డ్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ లార్డ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ రెడ్ దట్ వర్డ్ సైన్యముల కధిపతి యహోవా అనేటువంటి మాట నేను ఎన్నోసార్లు చదివా బట్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ పర్సనల్ ఎన్కౌంటర్ విత్ యూ యాజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఫోస్ట్స్ ఐ వాంట్ దట్ విత్ మీ i i want that to be my experience like elkana he remained a remarkable character in the history of the israel and probably in the history of mankind elkana hanna and samuel three remarkable personalities who remained in the history as an example all of them encountered the lord as the lord of hosts in their personal experience yokka jeevithallo elkana hanna samuel varu prabhu tho సైన్యములకు అధిపతి యహోవాని వారి యొక్క అనుభవంగా కలిగి ఉన్నారు ఆయన సమస్తమునకు అధిపతి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులు విరోధంగా ఉన్నప్పటికీ ద ఐ హ్యావ్ దట్ దట్ లార్డ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ మై గాడ్ ఐ విల్ గో టు హిమ్ ఐ విల్ వర్షిప్ హిమ్ అండ్ ఐ విల్ సబ్మిట్ మై సెల్ఫ్ టు హిమ్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను ఆయన ఆరాధిస్తాను నా మురుక్కు వాళ్ళు చెల్లిస్తాను ఆయన చేత నేను పరిరక్షింపబడతాను ఐ విల్ సబ్మిట్ ఆల్ మై సిచ్యువేషన్స్ టు హిమ్ సో దట్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అండ్ ఐ విల్ ఫాలో హిమ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అలాంటి అనుభవాన్ని అలాంటి ఎన్కౌంటర్ని ప్రభుతో ఆ విధంగా కలుసుకునేటువంటి అనుభవాన్ని మనకందరికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మధ్యాహ్న కాలం అనుగ్రహించుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం